ബഹൻജി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓം ശാന്തി ഗുരുസാബിയാകാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് ഗുരു എന്ന ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ആ യോഗ്യത അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗു അർത്ഥം അന്ധകാരം രു അർത്ഥം നീക്കുക അന്ധകാരത്തെ നീക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ധകാരം നീങ്ങണമെങ്കിൽ വെളിച്ചം വേണം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉറവിടാം അറിവിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്രോതസ് സർവശക്തിവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ജ്ഞാന സാഗരൻ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരു ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഗുരു സദ്ഗുരു പരമാത്മ പിതാവാണ് ആ സദ്ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അറിവ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം ആ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി അന്ധകാരം നീക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പക്ഷേ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം വെളിച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ തത്വമസി നീ അതാകുന്ന കുഞ്ഞെ നീ അതാണോ സ്വയം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം വിവേകമുണ്ട് സത്യതയുണ്ട് ശുദ്ധിയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം നോക്കൂ കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു അധ്യാപകനല്ല ആചാര്യൻ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഗുരുവിനെ ആരും അധ്യാപകൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതനായാൽ മതി എന്തൊക്കെ അറിവുകൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു പഠിച്ചു വെച്ചോ അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അവരധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നോക്കൂ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന ഗൂഗിളും ഗുരുവാണ് വിശ്വ ഗുരുവായിട്ട് മാറി ഏത് ചോദ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കണോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം തരും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചറിനെ പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിലെന്തൊക്കെ കളക്റ്റായോ കളക്റ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു ഗുരു അല്ല പിന്നെയും ടീച്ചറാണ് അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗുരു അർത്ഥം ആചാര്യനാണ് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ആചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമേ നമ്മളാക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനിലാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമേ അതാണ് നിങ്ങൾ പാലിക്കാത്തൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയരുത് എന്ത് പറയണു അത് ആദ്യം സ്വയം ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഒരു ഗുരുസ്വാമിയാകുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള സ്വാമിമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഗുരു അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പറച്ചിൽ മാത്രമാകും ആ പറച്ചിൽ ഊർജം ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു സംശയമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തരുന്നത് ഗുരുസ്വാമിയാണ് അതെ അപ്പോൾ ആ ഗുരുസ്വാമി എല്ലാം നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല ചില എല്ലാ സമയത്ത് തോന്നും സ്വാമി പറയണൊക്കെ ശരിയാണോ സ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്ത വരും സ്വാമിയെക്കാട്ടിലും സ്വാമി പറയുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ചിന്ത നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നും അപ്പോൾ ഗുരുസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യണോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രായം കൊണ്ട് നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ പ്രായത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് അറിവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്വാമി പറഞ്ഞത് ശരിയില്ല ശരിയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് പറയണത് എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനെന്തിനത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്വാമി പറയണ സമയത്ത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുക റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി കേൾക്കുക
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സങ്കല്പത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു നല്ല ഗുരു ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തൻ്റെ അറിവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ അറിഞ്ഞത് ആരിലൂടെയാണ് വിവേകാനന്ദ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയിലൂടെയാണ് ഗുരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ സ്വയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ പക്കലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഈ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള യോഗ്യ പാത്രം വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയാണ് അതിനുള്ള കഴിവ് എന്നെക്കാളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യനാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ പ്രതിഭയെ കഴിവിനെ അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അതിനെ വളർത്താൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗുരു ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുസ്വാമിയും ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞാൻ ഗുരുസ്വാമിയല്ലേ നീ എന്നെ എന്തിനാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്നെ എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും ഞാൻ പറയണതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മനോഭാവം ചിലപ്പോൾ ഈ മോളായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഒരു ഗുരുസ്വാമിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ടീച്ചിങ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടൊരു നല്ല ഗുരു എപ്പോഴും നല്ല വിദ്യാർത്ഥി മനോഭാവമുള്ള ആളായിരിക്കും സാധാരണ ലോകത്തിലെ പറയാറില്ലേ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആരാണ് നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം അതേപോലെ ഗുരുസ്വാമിക്ക് മൂന്ന് മുഖ്യ ധാരണകൾ ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വാമി എന്നുള്ളതല്ല ഗുരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കും ആർക്കും വേണം ഏത് കല പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലാകട്ടെ ഭൗതിക മാർഗത്തിലാകട്ടെ ഒരു ഗുരു സ്ഥാനീയർ ഒരു നിമിത്ത സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാതാപിതാവ് ഗുരുസ്ഥാനമാണ് മക്കൾക്ക് ആ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു മാതാപിതാവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ താഴെ നമ്മുടെ മക്കളാകട്ടെ പേരക്കുട്ടികളാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട മനോഭാവം ഒരു ആചാര്യ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിത്ത സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഒരു ബോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റേ എല്ലാവരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവോ ആചാര്യൻ ഏത് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മുഖ്യ ധാരണ വേണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മനോഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് നല്ലത് കിട്ടിയാലും അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഭഗവത് സന്താനാണ് കുട്ടി ഒരു ബാലകൻ കുഞ്ഞെന്ന മനോഭാവം വേണം അപ്പം എന്താകും സർവശക്തിവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാവ് ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് മനോഭാവം ഒന്ന് ഈശ്വരൻ്റെ കുട്ടി അപ്പം ആ ബാലകൻ്റെ മനോഭാവം വരുമ്പോൾ നമുക്കെന്താകും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈഗോ അഹങ്കാരം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മത്തിലും തടസ്സം ഉണ്ടാക്കില്ല രണ്ടാമത്തത് വിദ്യാർത്ഥി മനോഭാവം അപ്പം എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും എല്ലാ നന്മകളെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് എത്ര ചെറിയ ആൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലും അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനോഭാവം തിരുത്താൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തിരുത്തൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള മനോഭാവം ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ നിമിത്ത മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മാത്രമാണ് ആ നിമിത്ത മനോഭാവം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ വളരെ നിരഹങ്കാരിതയോടു കൂടി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കി ഈഗോലെസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈഗോ ഞാൻ ഗുരുവാണ് ഞാൻ ആചാര്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബോസാണ് ആ ഈഗോയും നമ്മുടെ പല ജീ കാര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങളായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഗുരു എപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് മുഖ്യധാരണകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നാളുകളിലും അവസാന ശ്വാസം വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു നാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്ഥാനീയരുടെ ജീവിതം ഇത്രയധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഉയർന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന 
ബെഞ്ച് പറയേണ്ടതാണ് ഈ മാതാപിതാക്കളും ഗുരുവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ റോൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഒരു മാതാപിതാവ് ഗുരുവായി മാറുന്നത് തൻ്റെ കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ല ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ മാതാവും പിതാവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ തൻ്റെ ദിനചര്യ എങ്ങനെയാണോ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ രാവിലെ മുതലുള്ള തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പെരുമാറ്റം ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അച്ഛനും അമ്മയിലും കാണുന്നത് അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിനിങ് ആണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയുമാകുന്ന ഗുരു ആ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുള്ള മുത്തച്ഛനാകട്ടെ മുത്തശ്ശിയാകട്ടെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ട്രെയിനിങ് നടത്താണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഒരു മാതാപിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഒരു മാതാപിതാവാണ് മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ ഗുരു അവസാനം വരെയുള്ള ഗുരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദിമധ്യാന്തിയ ഗുരുവാണ് ഭാൻജി ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഗുരുസ്വാമിമാരുടെ കാൽക്കൽ വീണ് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യപ്പന്മാരുടെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്താണ് കാലു പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മുതിർന്നവരുടെ കാല് നമസ്കരിക്കുക പാത നമസ്കാരം ചെയ്യുക മാതാപിതാക്കളുടെ മറ്റു മുതിർന്നവരുടെ ഇത് ഭാരതീയമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാല് പിടിക്കുക അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാല് പിടിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാൽപാദങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്തുടരുക അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കാലിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ വിനയം നമ്മൾ നിരഹങ്കാരിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബ്ലസ്സിങ്സ് വാങ്ങുക എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശീർവാദം വേണം നമുക്ക് കാരണം പ്രവൃത്തിക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടുകൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സഫലത ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഗുഡ് വിഷസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫീലിങ്സ് ശുഭഭാവനകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പോയി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കാല് തൊട്ടാലും തൊട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു മാതാപിതാവ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുഭഭാവന സമർപ്പിക്കും പക്ഷേ ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരുടെ പാത നമസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിനയം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഊർജം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും തൻ്റെ മക്കൾ കേടുവന്നു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല എത്ര മോശ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എന്താ ശുഭഭാവനയെ വരുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് ജീവിത യാത്രയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും അത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇടപഴകുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകണ്ടേ ഇപ്പം നോക്കൂ ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറയണ അനുസരിച്ചൊന്നും ജീവിക്കില്ല തന്നിഷ്ടക്കാരനായിട്ട് തന്തോന്നിയായിട്ട് വളരുക അതിനുശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുഖ്യ ചടങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ചടങ്ങ് സമയത്ത് അവരുടെ കാലിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കണം ആ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഊർജം എന്താണ് അവരുടെ ഹൃദയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും മോശ ചിന്ത വരില്ല ഒരച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഈ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ജീവിതയാത്രയിൽ മുഴുവൻ ആ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എങ്ങനെയാണോ ഇടപഴകിയത് ആ എനർജി ഫ്ലോ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ മാത്രം പ്രക്രിയ അല്ല ഇത് ആ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഏത് ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിൽ നിന്നും മറ്റ് സെർവറിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും ചെറിയവരാകട്ടെ വലിയവരാകട്ടെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണോ പ്രവൃത്തിയാണോ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ആ കാല് പിടിക്കുന്ന ആ
ആ ചുവടുകളെയാണ് നമുക്ക് അനുകരിക്കേണ്ടത് അർത്ഥം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളെ വിശേഷതകളെ അവരുടെ ത്യാഗത്തെ അവരുടെ നന്മകളെ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും ലക്ഷ്യബോധം വേണം ആചാര്യ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ബോധം വേണം ആരൊക്കെ എൻ്റെ പദ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അനുകരണീയമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കണം എൻ്റേത് അനുകരണീയമായ ഒരു ദിനചര്യ ആയിരിക്കണം എൻ്റേത് ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുസ്വാമിമാരുണ്ടോ ആര് മലയിട്ട് തന്നു ആര് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നു മലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം ഗുരുസ്വാമിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുസ്വാമി പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കും കെട്ട് നിറച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് മാലയിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗുരു ആകില്ലല്ലോ കെട്ട് നിറച്ച് തന്ന് നമ്മൾ പോയി വരുമ്പോൾ ശബരിമല പോയി വരുമ്പം ആ യാത്ര പൂർത്തിയാകും പക്ഷേ ഗുരുസ്വാമി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്നും ചിത്രം ഗുരുസ്വാമിയുടേത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗുരുസ്വാമിയുടെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗുരുത്വം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഗുരുത്വം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗുരുത്വം കിട്ട അർത്ഥം എന്താണ് ഗുരുവിലെ നന്മകള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കുക ആ നന്മകളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുക അതാണ് ആ പാത പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ പാത പിന്തുടരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗുരു ശരി ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി ആ ഗുരു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ശിഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് മാലയിട്ട് തന്ന ഗുരു നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും കാണുക ആൾ ആൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണേ ഓ ഗുരുവിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അവിടെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവേകം പ്രവർത്തിക്കണം ഏത് റൈറ്റ് ഏത് റോങ് അനുകരിക്കേണ്ടത് നന്മകളെയാണ് അവർക്ക് പല പ്ലസ്സുകളും ഉണ്ടാകും ആ പ്ലസ്സുകളെ നന്മകളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുക നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും ചില വി കുട്ടികൾ പറയില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും കള്ളുകുടിയനായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനും കള്ളു കുടിക്കിച്ചു തിരിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മദ്യപാനിയായി അച്ഛൻ മോശക്കാരനാണ് അപ്പം മകന് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം എൻ്റെ അച്ഛൻ മദ്യപാനിയായത് കാരണം എൻ്റെ അനു അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ദോഷം കൊടുക്കില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദോഷം കൊടുക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടം കൊടുക്കില്ല ആ പോസിറ്റീവ് ലെസണും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കിത് രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും നന്മകളെ സ്വീകരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ പദം പിന്തുടരുക അർത്ഥം നന്മകളെ അനുകരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ അമ്മ അവരവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഗുരുസ്ഥാനീയരാണ് ഒന്നുകിൽ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് മാതാപിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുരുസ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റിയ എത്ര നല്ല ചുവടുകളാണ് ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ പ്രാപ്തമാകാം ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ പദവി ഏതാണോ നമുക്ക് താഴെ ആരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പോസിറ്റീവായ എനർജി പ്രേരണ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രേരണകൾ നൽകുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു കണ്ടുപഠിക്കാൻ ഒരാചാര്യ സ്ഥാനത്താണ് ഞാനെങ്കിൽ അനേകർ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ എന്നെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് 
അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെല്ലാം നന്മയുടെ വിത്തുകൾ ഞാൻ വിതച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ആത്മനിരീക്ഷണം നടത്തുക തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ആ തിരുത്തലുകൾക്കുള്ള ദൃഢസങ്കല്പം മുദ്രമാല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൃഢതയോടുകൂടിയ സങ്കല്പം എടുക്കും പയൻജി ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ നന്ദി